चलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल ऑन टॉपिक स्टडी अ चैनल ऑफ अन अकेडमी ग्रुप आज हमारा जो सेशन है वो है रूट वर्ड्स का सैटरडे को हमने पढ़ा था क्या सैटरडे को हमने पढ़े थे द हिंदू और उसके यूसेज जहाँ पर हमें सिनोनिम और अलॉन्ग विद दैट हमने उसके यूसेज को भी आइडेंटिफाई किया था और मैंने आपसे कहा था कि कुछ वर्ड्स को आप खुद भी स्टेटमेंट बनाकर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा तो जैसा रिस्पॉन्स आया मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं रूट वर्ड्स की तो रूट वर्ड्स यार कैसे इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट राइट आपके पास हो सकता है कोई वर्ड आए जो कि आपको नहीं पता उसकी मीनिंग बट द थिंग इज अगर आपको उस वर्ड की मीनिंग नहीं पता दैट डजेंट मेक अ डिफरेंस लेकिन अगर आपको उसके रूट वर्ड की मीनिंग पता है ना तो दैट मेक्स अ डिफरेंस क्योंकि अगर नहीं भी पता होगी तो भी आप उसका आइडिया एटलीस्ट निकाल पाओगे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन बिकॉज दुनिया भर के शब्द हैं यार हम सब कुछ याद नहीं कर सकते लेकिन जो हम याद कर सकते हैं वो है रूट वर्ड्स जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं सो लेट्स बिगिन विद इट विदाउट वेस्टिंग टाइम आर फर्स्ट वर्ड इज वर और वर्व ठीक है ये वर है या वर्व लिख सकते हो वर्व भी लिख सकते हो सो so, ये जो वर्ड है ये हमेशा ट्रूथ की बात करता है ट्रूथ की बात करता है ठीक है सो इफ आई से ट्रूथ की बात करता है या वर्ड ट्रूथ की बात करता है या फेथ की बात करता है सो फर्स्ट वर्ड इज वर्ड इक्ट वर्ड इक्ट ऑब्वियसली ट्रू सेइंग जो चीज जजमेंट लेकर आई है जूरी के अकॉर्डिंग जो चीज ट्रूथ है उसे ही हम वर्ड इक्ट बोलते हैं है ना नेक्स्ट वर्ड इज वेरीफाई वेरीफाई का मतलब होता है सही साबित करना या एग्जामिन करना वेदर इज ट्रू और नॉट ये एग्जामिन करना कि ये सही है या नहीं है देन वी हैव अनवेरीफिएबल अनवेरीफिएबल का मतलब होता है देखो वेरीफिएबल का मतलब होता है जिसको वेरीफाई किया जा सकता है क्योंकि उसके रिलेटेड कोई डेटा होगा तो हम उसे चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं अनवेरीफिएबल का मतलब क्या होता है ऑफ दैट विच के नॉट बी मेड सर्टन दैट इट इज ट्रू मतलब उससे रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं है कि हम चेक करके बता सकें कि ये सही है भी या नहीं है सो इट के नॉट बी वेरीफाइड उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता द नेक्स्ट वर्ड इज वेरासिटी वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई को हम वेरासिटी बोलते हैं ट्रूथ को हम वेरासिटी बोलते हैं वेरी का मतलब किसको नहीं पता इट्स एक्चुअली ट्रू ठीक है नेक्स्ट इज वेर डैड तो वह वर डैड का मतलब इट्स अ स्पेनिश वर्ड फॉर ट्रूथ ठीक है वर डैड इज स्पेनिश वर्ड फॉर ट्रूथ वेराइट इज फ्रेंच वर्ड फॉर ट्रूथ वेरीटा इज इटालियन वर्ड फॉर ट्रूथ एंड वर डैड इज वो डैड इसको पढ़ोगे वर्ड आर ई ई एड कर दोगे तो पॉटिक्यूज वर्ड है ये ट्रूथ के लिए तो तीन अलग अलग चार अलग अलग भाषाएं आपने सीखी अभी जो स्पैनिश फ्रेंच इटालियन एंड पॉटिक्यूज ठीक है तो इनमें अलग अलग वर्ड है वर्ड आर वर्ड ईट वर्ड गीता एंड वर्ड इन ठीक है तो इस तरह से हम वर्ड्स को यूज करते हैं वेन वी से वर इट इज रिलेटेड टू ट्रूथ आगे बढ़ेंगे सेकेंड वर्ड देखेंगे तो इट्स वर्ड ना वर्ड इज टर्न टर्न कर देना कोई चीज शिफ्ट कर देना कोई चीज या रेसी प्रोकेट कर देना कोई चीज दैट इज वॉट वी मीन बाई वर्ड इन वर्ड का मतलब क्या होता है अपसाइड डाउन कर देना ठीक है या फिर कोई चीज उसके हेड की तरफ लाइक फॉर एग्जाम्पल इस पेन का हेड ये है अगर आपने उसको ऐसे किया दैट इज कॉल्ड इन वर्ड इन वर्जन तो सुना है ना यार कोई चीज ऐसी है तो उसको उल्टा कर देना ऐसी है तो ऐसे कर देना ऐसी है तो ऐसे कर देना सो वॉट इज इट कोई भी चीज जैसी है उसको उल्टा कर देना अपसाइड डाउन इज वॉट वी मीन बाई इन वर्ड देन वी हैव रिवर्ट रिवर्ट का मतलब होता है वॉट एवर कम्स इट कम्स टू योर वे आप उसी तरह से उसको वापस भेजते सिंग इज रिवर्ट का मतलब वर्ड टर्न बैक देन वी हैव डाइवर्ट डाइवर्ट मीन्स टर्न फ्रॉम मे बी यूर कमिंग टू अ डिरेक्शन स्ट्रेट 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 एंड डाइवर्जन मतलब क्या हो गया टर्न लेना राइट सो डाइवर्ट का मतलब होता है एक डिरेक्शन में मूव करने वाला साइड में चला गया देन वी हैव अवर्ट अवर्ट मतलब होता है टर्न अवे मतलब क्या हुआ अपने रस्ते से दूसरी तरफ जाना या अपने रास्ते से जो रास्ता आपका है अभी यहां पे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना इट वाज ब्लॉक्ड सो यू हैव टू मूव आपको मूव करना ही पड़ेगा अवर्ड का मतलब होता है अभी आपके पास एक ये डायरेक्शन है आपके पास एक ये डायरेक्शन है तो आप सीधे जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए आपने लेफ्ट ले लिया अब जो भी रीजन रहा उससे मतलब नहीं है बट वेन यू टर्न अवे फ्रॉम देर और अवर्ड का मतलब ये भी होता है वेन यू अवॉइड समथिंग तो उसको हम अवर्ड बोलते हैं देन वी टॉक अबाउट वर्टिकल वर्टिकल का मतलब होता है टर्न अप ठीक है देन वर्टिगो इज टर्निंग डिजी तो मतलब वर्टिगो का मतलब होता है ना जब वो जो बड़े बड़े वाले झूले होते हैं जाइंट व्हील जिसको आप बोलते हो या फिर बहुत सारे वाटर पार्क्स में अम्यूजमेंट पार्क्स में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स उसमें बैठ जाओ एक बार है ना और जब बाहर निकलते हैं तो जो तुम्हारा सर हिलता रहता है दैट
देन वी हैव कन्वर्ट कन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज को किसी और चीज में टर्न कर देना लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वॉटर यू कन्वर्ट इन टू आइस बाई कीपिंग इन इन फ्रीजर तो फिर डी फ्रीज में आप रख के उसको क्या करते हो आप उस वॉटर को आइस में टर्न कर देते हो कन्वर्ट कर देते हो एक्स्ट्रो वर्ड किसको नहीं पता एक्स्ट्रो वर्ड इज टर्न आउट टूवर्ड्स इट कैन बी यूज विद ह्यूमन बींग एज वेल इसको कहते हैं कि कोई इंसान जो अपने फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं रखता हमेशा बाहर निकालता है उसको हम एक्स्ट्रो वर्ड कहते हैं या फिर कोई ऐसी चीज जिसको आपने अंदर की जगह बाहर टर्न फोल्ड जैसे आपकी टी शर्ट है तो टी शर्ट को आपने बाहर की तरफ फोल्ड कर दिया दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रो वर्ड फोल्ड ठीक है वर्ड समझ में आ गया टर्न करने की बात कर रहा है थर्ड वर्ड है हमारा विक्ट विंस और वैन सो ये तीनों वर्ड्स कॉन्कर करने से विन करने से रिलेटेड है जीत हासिल करने से वेन आई से विक्टिम विक्टिम का मतलब होता है वन हु इज कॉन्कर्ड जिसके ऊपर जीत हासिल कर ली है वो विक्टिम हो गया देन वी हैव इनविक्टस इनविक्टस इज द टाइटल ऑफ अ पोएम बाय विलियम अर्नेस्ट हेनले मीनिंग अनकॉन्कर्ड इनविक्टस है ना इन है ना इसलिए नेगेटिव हो गया है ना तो इनविक्टस वो है मतलब वैसे तो ये एक पोएम का नाम है उस पोएम का मतलब होता है अनकॉन्कर्ड जिसके ऊपर जीत हासिल नहीं की जा सकी है अनडिफीटेड मतलब जीता जिससे जीता नहीं जा सकता जिससे जैसे हम वर्ड यूज करते हैं इनविंसिबल वन विच के नॉट बी डिफीटेड सिमिलरली इनविक्टस वर्ड है ठीक है कन्विंस का मतलब क्या होता है जब आप किसी के ऊपर बातों से जीत हासिल कर लेते हो अगर आप किसी को कन्विंस कर लेते हो अब फॉर एग्जांपल किसी का ऑफिस शिफ्ट होना है है ना तो आधे लोग मान रहे हैं आधे लोग नहीं मान रहे अब मेरी बात सुन के अगर किसी ने मान लिया तो मैंने उनको कन्विंस कर लिया सो विन ओवर एज कन्विंस अनदर इन एन आर्ग्यूमेंट किसी को कन्विंस करना देन वी आर विंसिबल विंसिबल का मतलब होता है कैन बी डिफीटेड जब इनविंसिबल का मतलब है कि आप डिफीट नहीं कर सकते तो विंसिबल का मतलब हुआ जिसको डिफीट कर सकते नेक्स्ट वर्ड इज विंसिबिलिटी द क्वालिटी ऑफ बींग एबल टू बी डिफीटेड एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप डिफीट कर सकते हो ठीक है इनविंसिबल इज कैन नॉट बी डिफीटेड जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते एंड लास्ट वर्ड इज वैंक्विश वैंक्विश इज टू कॉन्कर या ओवरकम करना मतलब हम बोलते हैं ना वैंक्विश ओवर योर फियर्स मतलब कि अपने डर के ऊपर क्या करो जीत हासिल करो अपने डर को कॉन्कर करने की कोशिश करो अपने डर से ओवरकम आगे बढ़ने की कोशिश करो क्योंकि डर के आगे जीत है है ना और पी लो माउंटेन ड्यू आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉस और वॉसी विच इज रिलेटेड टू वॉइस कॉल और स्पीक बोलने से कॉल करने से बात करने से रिलेटेड वर्ड है वॉस और वॉसी पहला वर्ड है एडवोकेट एडवोकेट में वॉस आया है विच से टू स्पीक इन फेवर ऑफ किसी के फेवर में बोलना जैसे तुम बोलते हो नॉर्मली के उसके साथ वकील मत बनो वकील मत बनो दैट मीन्स डोंट स्पीक इन फेवर ऑफ हिम उससे रिलेटेड या उसके बिहाफ पे मत बोलो यहाँ पे देन वी हैव इक्वी वोकेट वोकेट मतलब समझ गए बोलना स्पीक करना इक्वी मतलब क्या है टू यूज मिसलीडिंग लैंग्वेज दैट कुड बी इंटरप्रेटेड टू डिफरेंट वेज मतलब दो अलग अलग आप बोल एक ही भाषा रहे हो बोलते ना यार डबल मीनिंग बातें मत करो या डिप्लोमैट बनो मत बनो डिप्लोमैट मत बनो मतलब कि आप ऐसी बात मत बोलिए कि इस चीज को भी अग्री करिए और इस चीज को भी अग्री करिए एक डिसीजन टू वेदर दिस और दिस राइट देन वी हैव वोकलाइज वोकलाइज का मतलब होता है टू प्रोड्यूस विद योर वॉइस कोई भी ऐसी आवाज जो आप अपने वॉइस से प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड वोकलाइज अच्छा अगर हम बोले आ, ये बीट बॉक्सिंग के बारे में बहुत सुना होगा आजकल बीट बॉक्सिंग बहुत ज्यादा चल रही है जो आवाज से जो मुंह से आवाज निकाल कर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज से एक म्यूजिक बनाई जाती है उसको हम बीट बॉक्सिंग कहते हैं तो अगर हम वोकलाइज बोले तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वोकलाइज यू मेक समथिंग यू प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ योर वॉइस ठीक है Then we have irrevocable. Ir का मतलब होता है not, ठीक है और irrevocable का मतलब होता है something which is called back, जिसको वापस लिया जा सके So irrevocable का मतलब होता है something which cannot be taken back. Words once spoken cannot be taken back. Words once spoken are irrevocable. मतलब एक बार आपने मुंह से अपने निकाल दिया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते वो irrevocable हो जाता है Then प्रोवोकेशन इज द एक्ट ऑफ कॉलिंग फोर्थ प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी किसी को बीच बीच में बीच बीच में बोल बोल के उसको एकदम आगे सामने ले आना कि यार ये लड़े अब मुझसे है ना तो प्रोवोक करने का ही मतलब ये होता है किसी को सामने लेकर आना देन वी हैव एवोकेशन नीचे मतलब क्या होता है कॉलिंग अवे फ्रॉम अ जॉब और हेंस अ हॉबी और अदर पास टाइम मतलब जॉब से निकल कर अपने दिल की अपनी ख्वाहिश को ही पूरी करना है इस एवोकेशन 
नेक्स्ट इज वॉसीफरस वॉसीफरस का मतलब होता है कॉलिंग अ लॉन्ग वेज और हेंस बींग लाउड मतलब कोई भी वॉसीफरस का मतलब होता है जो फुल ऑफ वर्ड्स हो फुल ऑफ वॉइस हो जिसमें बहुत सारे शब्द इन्वॉल्व हो जिसमें बहुत सारा वॉइस इन्वॉल्व हो वॉइस इन्वॉल्व का मतलब जो उसको चीज को आप लाउडली बोल रहे हैं उसे हम वॉसीफरस बोल रहे हैं नेक्स्ट इज इवोकेशन इवोकेशन इज द एक्ट ऑफ कॉलिंग फोर्थ अगेन किसी को सामने बुलाना इज इवोक्यूशन इवोकेशन ठीक है किसी को सामने बुलाना सो so, इवोक कर रहा है प्रोवोक कर रहा है अगेन बोथ मीन द सेम ठीक है कमिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट वर्ड दैट इज वोर और वोरा अब ये दोनों वर्ड जो है आपके ये फूड से रिलेटेड है ईट से खाने से सो वेन आई से वोराशियस वोराशियस मतलब होता है बहुत ज्यादा हंगरी जिसको हम हिंदी में हफसी बोलते हैं सो इट्स एक्सट्रीमली हंगरी और ईगर जरूरी नहीं कि खाने के लिए हंगरी हो किसी भी चीज के लिए अगर उसको बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है तो उसको हम वोराशियस बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज डेवर डेवर मींस टू स्वॉलो और ईट अप हंगरली बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी खाना जैसे जन, जन्मो बात तुमको खाना मिला है देन वी हैव वोरासिटी वेरोसिटी नहीं है वोरासिटी है प्लीज वोरासिटी मीन्स ग्रीडीनेस और ईगरनेस किसी को भी चाहने की जो जो पाने की चाह होती है उसको हम वोरासिटी बोलते हैं अगेन आई में एंड हो रहा है ऑब्वियसली इट्स अ नाउन देन वी हैव हर्बी वोर वोर इज रिलेटेड टू एन एनिमल दैट ईट्स और एनिमल भी नहीं मैमल बोलेंगे कोई मैमल जो हर्ब्स खाता हो हर्बी वोर एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स ठीक है फिर कार्नी वोर वोर अगेन इज अ मैमल कार्नी कार्न इज रिलेटेड टू फ्लैश याद है कार्न फ्लैश से रिलेटेड है बॉडी से रिलेटेड है तो एनिमल दैट ईट्स मीट फ्लैश इज कार्नी वोर देन वी हैव सेवरी सेवरी इज प्लेजेंट और अग्रियबल ऑफन विथ टेस्ट और स्मेल जब आपको किसी चीज़ की टेस्ट या स्मेल अच्छी लगती है जनरली इट इज़ रिलेटेड टू फूड तो अगर आपको किसी फूड की किसी खाने की किसी डिश की स्मेल या टेस्ट अच्छा लगता है तो दैट वी गुड इट्स सेवरी मतलब आप अगर बोलना चाहते तारीफ करना चाहते हैं तो आप इट्स टेस्टी इट्स डिलाइटफुल ऐसा बोलने से अच्छा यू कैन ऑल्सो से इट्स सेवरी दैट मीन्स बहुत अच्छी उसकी स्मेल या बहुत अच्छा उसका टेस्ट है ठीक है सो दोज वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ रूट वर्ड आई वॉन्ट एवरीबडी के हर रूट वर्ड से रिलेटेड आप एटलीस्ट पांच पांच वर्ड्स अपने निकालेंगे ठीक है तो पांच जो रूट वर्ड्स हमने पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, जितना ज्यादा कोशिश करो उतना ज्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करना ठीक है सो थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग मी योर डोंट फॉर गेट टू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय टेक केयर ऑफ मिलते हैं आपसे दस बजे